గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ అటా సందీప్ అండ్ జ్యోతి ప్లీజ్ వెల్కమ్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయాడు కూడా రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో ఒకేలా ఉండగలుగుతున్న ఏకైక కపుల్ జ్యోతి వాయిస్ వింటే అరుస్తుంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎంత కష్టపడ్డారంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎన్ని చూసుంటారు కన్నీళ్ళు కష్టాలు బైక్ల మీద వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం బస్సుల్లో వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం ఒకరోజు బండి నాది డిస్కవర్ పెళ్ళి అయింది అప్పుడే చిన్న బాబు పుట్టాడు బండి వేసుకుని పూరి సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సినిమా ఇస్తా అది ఇదని చెప్పారు బండి వేసుకుని హ్యాపీగా రిటర్న్ అవుతున్నా రిటర్న్ అయ్యే టైంలో బండిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది సరే పెట్రోల్ అయిపోయింది కదా అని జేబులో అనేసి జేబులో రూపాయలు లేదు ఫోన్ చేద్దాం అని ఫోన్ తీస్తే ఫోన్లో పైసా లేదు అసలు ఏం నా పరిస్థితి ఫోన్ చేద్దాం అంటే డబ్బులు లేవు జేబులో డబ్బులు లేవు బండిలో పెట్రోల్ లేదు పెట్రోల్ గుడుచుకుందాం అన్న డబ్బులు లేవు అన్న సిచ్యువేషన్ చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది డబ్బులు సంపాదించాలి పేరు సంపాదించాలా రెండిట్లో ఏదో ఒకటే చూస్ చేసుకో నువ్వు ఇట్లా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగితే నీకు సినిమాలు వచ్చి జ్యోతి మీ లైఫ్లో ఏముందా తనతో పరిచయం అయిన చాలా తక్కువ టైంలోనే మ్యారేజ్ వెంటనే బాబు తను వేరే అమ్మాయితో డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఓన్లీ వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు నేను ఎందుకు ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను అని ఇంటికి వచ్చి నేను ఒకప్పుడు చేసిన నాతో జూనియర్స్ అని వాళ్ళందరూ కూడా నా ముందు సందీప్ బయటికి వెళ్ళి వేరే అమ్మాయితో చేసిన కూడా వచ్చి ఆ చేసిన విషయాన్ని వైఫ్ తో షేర్ చేసుకుంటాడు పిచ్చోళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు అలాంటప్పుడు మీకు ప్రేమ పెళ్లి పిల్లలు ఎందుకు బయట బతుకొచ్చా గట్టిగా వస్తుంది పిచ్చిందా నువ్వు కంట్రోల్ లో ఉండు అర్థమవుతుందా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నీకు అవసరమా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నాకు వర్కౌట్ కాదు Hi, hello, welcome to Suman TV and welcome to my show, Heart to Heart with Roshan. And uh, real life flow, one of the couple, real life flow, love you too, and we are going to talk about it. Now, I have no idea about the introduction, I don't know how many people are going to He is none other than great dancer, but he is a great actor. That's Sandeep and Jyoti, please welcome! That's Sandeep and Jyoti, please welcome! అసలు నిజంగా ఆటా సందీప్ తో జ్యోతితో ఎప్పటి నుంచో డాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను అన్ని స్టేజ్ లు మీరు చూసి 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 ఈ రోజు వర్కౌట్ అయింది అనమాట లవ్ యూ టూ అని ఇలా సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఈ రోజు మీ హార్ట్ సిట్స్ అవి హార్ట్ హార్ట్ గా ఉన్నాయా బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చారు ఇంకా హార్ట్ ఎక్కువ ఉంటది సో ఇంకెందుకు స్టార్ట్ చేద్దామా రాడి హాయ్ సందీప్ అండ్ జ్యోతి హలో ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ మీ కప్పులు ఈ మధ్య అసలుకి అసలు రియల్ కప్పుల రియల్ కప్పుల కూడా అర్థం కావట్లేదు కొత్త వాళ్ళకి కొత్త జనరేషన్ కి రియల్ కప్లే కానీ కొట్టుకుంటూ ఉంటే కొత్తగా రియల్ కప్పుల లాగా అనుకుంటున్నారు సార్ గ్రేట్ ఏంటంటే మీ పెళ్ళి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయాడు కూడా రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో ఒకేలా ఉండగలుగుతున్న ఏకైక కప్పుల్ వన్ అండ్ ఓన్లీ కప్పుల్ ఇండస్ట్రీలో మిమ్మల్ని చూసాను గ్రేట్ అది ఎక్కువ అంటే నువ్వు డౌన్ అవుతావా తను సీరియస్ గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నువ్వు డౌన్ అవుతావా మనోడి వల్ల నేను 
పిచ్చిలో ఉన్నప్పుడు తను కంట్రోల్ అవుతాడు తను పిచ్చిలో ఉన్నప్పుడు నేను కంట్రోల్ అవుతాను ఎక్కువ నువ్వే పిచ్చిలో ఉంటావు కదమ్మా లేదు తనకే పిచ్చి ఉంటుంది షార్ట్ టెంపర్ తన బయట పిచ్చిల వల్ల నాకు పిచ్చి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే అది మ్యాటర్ సో ఏదైతే ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా డికేట్ అనుకోవచ్చు ఒక టికెట్ ఒక జనరేషన్ కి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అంతే కదా గ్రేట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లవ్ యూ టూ నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కొన్ని గ్లిమ్సెస్ చూసినప్పుడు నిజంగా వీళ్ళిద్దరు కొరియోగ్రాఫర్సా లేకపోతే యాక్టర్సా ఏంటి అసలుకి ఒకళ్ళనొకళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ మించిపోయారు అసలుకి నువ్వా నేనా కెమెరా ముందు తేల్చుకుందాం రా యాక్టింగ్ లో డాన్స్ లో ఎలాగో నిన్ను తగ్గించేసింది యాక్టింగ్ లో కూడా సింగిల్ షాట్ లో అన్ని చేసేసేది సింగిల్ టేక్ ఏంటి ఆలోచన ఎవరిదేసి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ యోగి ఇది సో ఇలా చేయాలి షార్ట్ అన్నాడు ఫస్ట్ అసలు నేను ఇది జరగదు త్రీ మినిట్స్ సింగిల్ టేక్ షార్ట్ ఏంటి అసలు వర్కౌట్ కాదు అని అని చెప్పేసి అన్న అంటే గింబాలు వేసుకోవాలి అది వెళ్ళాలి కదా కెమెరా అండ్ దట్టు ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇంకో క్యారెక్టర్ ఓవర్లాప్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ లాగా హైడ్ అండ్ సీక్ గేమ్ లాగా చేసాం ఓకే సో యోగి ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు దీన్ని కొరియోగ్రాఫ్ చెయ్యి అన్నాడు నువ్వు కొరియోగ్రాఫరే కదా దీన్ని హైడ్ అండ్ సీక్ కనబడకుండా కొరియోగ్రాఫ్ చెయ్యి మొత్తం సెట్ అంతా కనిపించకుండా తిరుగుతున్నట్టు అట్లా అప్పుడు కొరియోగ్రాఫ్ చేసాం ఇప్పుడు మీనా ఇట్లా మీనా గారు ఇట్లా రావడము వెనకాలే కింద జ్యోతి ఉంటుంది మీనా గారు కూర్చుంటే జ్యోతి లేస్తుంటుంది ఈ లోపల ఓవర్లాప్ నా నా ఓవర్లాప్ లో కెమెరా ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని జిమిక్స్ చేసి త్రీ మినిట్స్ షార్ట్ చేసాం రియల్లీ ఇట్స్ గ్రేట్ ఓకే ఫస్ట్ టైం అనిపించట మీకు కూడా నిజంగా నా వైఫ్ జ్యోతి నిజంగా నాకు గట్టిగా దగ్గర ఇట్లా గిన్నె పెట్టి ఒక గరిటతో గట్టిగా సౌండ్ కొట్టినట్టే ఉండే నాకు వాయిస్ జ్యోతి వాయిస్ వింటే అరుస్తుంటే అమ్మో అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ నా వాయిస్ నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నా వాయిస్ చాలా బరేలా ఉంటుంది అనుకున్నాను అయ్యో డైరెక్టర్ గారికి అదే నచ్చింది ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంట్లో అలాగే ఉంటారంట పిల్లలు అంటేనే అరుస్తారు సో జ్యోతి గారు మీ వాయిస్ పర్ఫెక్ట్ అండి అని నా వాయిస్ డబ్బింగ్ కూడా నా వాయిస్ కానీ జ్యోతి అందరి పిల్లలు నీలాగా ఉండరమ్మా మరీ టూ మచ్ అది నువ్వు నాన్ స్టాప్ గా వేసుకుంటున్నావు మీ ఆయన్ని మరి బయట చేసే పత్తి వ్యాపారాలు అలాగే ఉన్నాయి పత్తి వ్యాపారాలు బయట చేసే నేను యు మీన్ కాటన్ బిజినెస్ ఎస్ సో మీ జూన్ సిక్స్టీన్త్ మూవీ చూస్తే కనుక ఎందుకు వైఫ్స్ ఎందుకు అలా అరుస్తారు అనేది మనకి మూవీలో చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే నిజంగా ఈ టెన్ ఇయర్స్ రియల్ లైఫ్ లో చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు రియల్ లైఫ్ లో ఎంత కష్టపడ్డారు అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎన్ని చూసుంటారు కన్నీళ్ళు కష్టాలు బైక్ల మీద వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం బస్సులో వెళ్ళి ఆఫర్లు అడగటం ఒక్క స్ట్రగుల్ ఏదైనా కానీ ఇంత అచీవ్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూర్చొని ఏకాంతంగా మీ అమ్మ జీవితం ఎట్లా ఉండేది అనిపించిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమని చెప్తారు నీ లైఫ్లో ఏంటి ఏమని చెప్తారు నా లైఫ్లో అంటే ఒకరోజు అసలు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఒకరోజు బండి నాది డిస్కవర్ పెళ్ళి అయింది అప్పుడే చిన్న బాబు పుట్టాడు బండి వేసుకుని పూరి సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళా వెళ్తే రిసీవ్ చేసుకున్నారు బాగా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సినిమా ఇస్తా అది ఇది అని చెప్పారు బండి వేసుకుని హ్యాపీగా రిటర్న్ అవుతున్నా రిటర్న్ అయ్యే టైంలో బండిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది సరే పెట్రోల్ అయిపోయింది కదా అని జేబులో అనేసి జేబులో రూపాయి లేదు ఫోన్ చేద్దామని ఫోన్ తీస్తే ఫోన్లో పైసా లేదు ఎవరికి చెప్పాలి నా బాధ అప్పటికి నేను ఆట విన్నే ఉన్నా సో కొంచెము నాకేమనిపించింది అంటే అసలు ఏం నా పరిస్థితి ఫోన్ చేద్దాం అంటే డబ్బుల్లో జేబులో డబ్బుల్లో బండిలో పెట్రోల్ లేదు పెట్రోల్ కొట్టించుకుందాం అన్న డబ్బులు అన్న సిచ్యువేషన్ పోలీస్ సార్ ఆఫీస్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే అక్కడ బండి ఆఫ్ చేసి స్టాండ్ వేసి ఇట్లా కూర్చున్న ఒక ఒక తెలియని ఒక ఒక చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోవడంతో అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నా నేను ఇలాగే ఉంటే నా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి నా ఫ్యామిలీ నన్ను నమ్ముకొని వచ్చారు నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యా డబ్బులు సంపాదించాలి పేరు సంపాదించాలి రెండిట్లో ఏదో ఒకటే చూస్ చేసుకో నువ్వు ఇట్లా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగితే నీకు సినిమాలు వచ్చి డబ్బులు వచ్చే టైంకి చాలా టైం పడుతుంది అదే డబ్బు సంపాదించి ఫ్యామిలీని సెటిల్ చేసి ఒక ఒక గూట్లో సేఫ్గా జోన్లో పెట్టేసి నువ్వు ఏదన్నా చేసుకో నీకు టెన్షన్ లేదు అప్పుడు దెన్ ఐ కేమ్ టు దిన్ టు ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్లోకి వచ్చేసా ఈవెంట్స్లోకి వచ్చేసి కంప్లీట్ ఈవెంట్స్ చేయడము నవ్ ఐ మీన్ వెరీ సేఫ్ హ్యాపీగా ఉన్నా మంచిగా కూల్గా ఉన్నా ఓకే ఫినాన్షియల్ టెన్షన్స్ ఎక్కువ లేవు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కూల్గా ఫ్యామిలీని సేఫ్గా చూసుకుంటూ ఇప్పుడు
ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు వరకు టచ్ ఏ రోజు కూడా నాకు ఇది లేదు ఇది కావాలి అనే ముందే నాకు అన్నీ హ్యాపీగా చూసుకున్నాడు ఈ రోజు వరకు కాకపోతే కెరియర్ పరంగా లైక్ తన తనతో పరిచయమైన చాలా తక్కువ టైంలోనే మ్యారేజ్ వెంటనే బాబు సో దాని తర్వాత మన యాజ్ ఎ డాన్సర్గా చిన్న ఏజ్లో పెళ్ళి అయిపోయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ ఇయర్స్లోనే నేను వెయిట్ గెయిన్ అయిపోవడం అవన్నీ లేడీస్కి కామన్ దాని తర్వాత నేను గెట్ బ్యాక్ అవ్వాలి అనే టైంలో నా హెల్త్ ఇష్యూస్ అవనివ్వండి మళ్ళీ నేను డ్యాన్స్ చేయగలుగుతానా లేదా అని రోజు తనతో షేర్ చేసుకునేదాన్ని తనతో బయటికి ఈవెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు వైఫ్గా వెళ్ళినప్పుడు నేను చూస్తూ ఉండేదాన్ని ఈవెన్ డ్యాన్స్ క్లాస్లో కూడా తనకి క్యారీస్ తీసుకెళ్ళేదాన్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు తను వేరే అమ్మాయితో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా అప్పుడు నేను ఓన్లీ నార్మల్ ఒక హోమ్ మేకర్ అనమాట బాబు పుట్టాడు సో వెళ్ళి క్యారేజ్ ఇచ్చి అలా చూస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఒకప్పుడు నేను కదా ఉన్నాను వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు నేను ఎందుకు ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను అని ఇంటికి వచ్చి నాకు నేను అడగాలి అడగాలి మళ్ళీ నాకు నీ పక్కన చేయాలని ఉంది అని అడగాలని చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యేదాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలీదు ఎలా కన్వే చేయాలో తెలీదు తను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడో తెలీదు ఆ డేస్ మాత్రం నేను నా లైఫ్లో చాలా చాలా నేను వస్తానా రానా మళ్ళీ నేను గెట్ బ్యాక్ అవ్వగలుగుతానా అనేది నేను ఇంకా ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని సిచ్యువేషన్స్ అనమాట చూస్తేనేమో అప్పుడు నేను ఒకప్పుడు చేసిన నాతో జూనియర్స్ అని వాళ్ళందరూ కూడా నా ముందు వాళ్ళు డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు నేను మంచిగా వైఫ్ లాగా ఉన్నాను సో అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ఆ ప్లేస్ కొడితే నేను కొట్టాలి ఆ ప్లేస్ నేను కొట్టాలి నేనే చేయాలి సో నేను దాన్ని అచీవ్ అవ్వాలి నా హస్బెండ్ దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేసి మంచిగా అడిగి తన విత్ తన పర్మిషన్తో తన సపోర్ట్తోనే నేను గెట్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకున్న టచ్ వుడ్ తను నాకు సపోర్ట్ చేశాడు ఈరోజు తన పక్కన నిలబడ్డా నీకైతే రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాల్సిన పర్లేదు కదా అబ్బా ఇచ్చాగా అంత సీన్ లేదు లెక్క లెక్క డబ్బు కన్నా విలువైంది ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే తన భార్య తనతో సమానంగా బయటికి తీసుకురావాలి అనే ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు అది చాలు ఓకే సో ఈ మనీ తన సంపాదిస్తారు సంపాదిస్తారు తిప్పి కొడితే మిలియన్ వ్యూస్ ఇంకా తనకు వచ్చినవన్నీ నాకే కదా అంతే ఇప్పుడు ఈ లవ్ యూ టూ లో కూడా రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటావో రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలానే ఉంటావా అంతే ఇప్పుడు ఈ టెన్ ఇయర్స్ చాలా స్ట్రగ్లింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎక్కడన్నా కాస్టింగ్ గురయ్యావా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరన్నా వచ్చి చేయమని అడగటం ఇట్లా నీకు ఆఫర్ ఇస్తాం తప్పలేదు కదా ఏదన్నా చెప్పేస్తావు కదా నిజంగా చెప్తున్నా డబ్బులు ఇస్తామని చాలా మంది చెప్పారు నాకు పర్సనల్ గా రీసెంట్ గా జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ కూడా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నా సెల్లో ఇప్పుడు ఉంది అమెరికా నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఉంటున్నాను సో ఒక వన్ వీక్ ఎంజాయ్ చేయాలి చెప్పలేదా జ్యోతి తను తెలియదు జ్యోతికి తెలియదు ఓకే ఎంజాయ్ చేయాలి డబ్బులు ఇస్తా అన్నట్టుగా ఒక మెసేజ్ పెట్టారు నాకు ఎవరో తెలియదు ఏంటో తెలియదు అసలు ఎవరు ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఆయన మొబైల్ నేను టచ్ చేయను ఆయన పాస్వర్డ్ నాకు కూడా నాకు చెప్పుడు సో ఇది అడిగారు ఇట్లా అడిగేసరికి ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అడిగారు సో ఇట్ వాస్ చాలా క్లీన్ మెసేజ్ చాలా నీట్ గా ఒక పద్ధతిగా కార్పొరేట్ స్టైల్ లో అడిగినట్టు అడిగారు ఐ సెట్ ఐ డో ఐమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్ టూ డేస్ మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టారు ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ మనీ ఐ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐ గివ్ యూ యూ క్యాన్ కమ్ అని ఓకే సారీ ఐమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్లాక్లో పెట్టిన ఓకే రీజన్ ఏంటి ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే సి ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు నాకు ఎవరో తెలీదు ఏంటో తెలీదు ఏమన్నా స్కెచ్ చేస్తున్నారా ఏదైనా బనాయించడానికి ఏమన్నా వీడియోలు తీస్తారా వీడియోలు తీస్తారా లేకపోతే ఏమో అంటారు కదా సి హిడెన్ కెమెరాస్ పెట్టి ఏమన్నా చేస్తారా ఈ కైండ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సి నేను వన్స్ ఐ మీన్ పబ్లిక్ పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు నేను కొంచెం గుడ్ వేలో ఉండాలని అనుకుంటా సో ఇది ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ బేసిక్ గా అట్లా అదొకటే ఇన్సిడెంట్ అలా ఒక అలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ జరిగింది ఒకసారి వేరే ఒక లైక్ వేరే జెండర్ వాళ్ళు అడిగారు ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇంకో వేరే లైక్ ట్రాన్స్జెండర్ సైడ్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఒకళ్ళు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు ఒకళ్ళు మెసేజ్ పెట్టారు అదే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చాలా కూల్గా చాలా పద్ధతిగా చెప్పా ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ నేను నిజంగా చెప్తున్నా నా కళ్ళకి ఇలా కట్టినట్టు ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ పెట్టారు నాకు 
నాకు ఇలా ఇలా జరగాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చూడాలి ఇలా చేయాలి అలా అంత పద్ధతిగా పెట్టారు మెసేజ్ ఓ సూపర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ అంటే మొత్తం చదివిన తర్వాత భలే పెట్టాడే కంట్రోల్ అంటే అలా ఆ రేంజ్ లో ఆ మెసేజ్ కే వెళ్ళాలనిపించేసింది అనమాట వెళ్ళాలని అంటే అందులో మెసేజ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయా బికాస్ ఆ మెసేజ్ లో ఒక స్టోరీ చెప్పాడు నాకు ముందు జరిగిన బ్రేకప్ చెప్పి ఇప్పుడు నాకు నిన్ను చూస్తే మళ్ళీ నాకు అతను గుర్తొస్తున్నాడు అని తన బ్రేకప్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆ బ్రేకప్ లో తన సెక్షువల్ లైఫ్ గురించి కూడా పెట్టాడు సో అది చదువుతున్నప్పుడు స్టోరీ చదువుతున్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినా లాస్ట్ కు వచ్చరికి నన్ను అడిగినప్పుడు ఒక్కసారి డిస్కనెక్ట్ అయినా మళ్ళీ అట్లా స్టోరీ నచ్చింది కానీ లాస్ట్ లో నన్ను అడిగేది కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యా రియల్ లైఫ్ లో ఏం జరిగినా కానీ రియల్ లైఫ్ లో వైఫ్ కి చెప్తావా అంటే మీ స్టోరీ లాగా లవ్ యూ టూ లాగా అన్ని విషయాలు చెప్తా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఏం జరిగిన బయట ఏం చేసిన ఇంటికి వచ్చి పడుకునేటప్పుడు జ్యోతితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ చేసుకుంటా ఇది మాత్రం క్లియర్ నో పర్సనల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ షేర్ చేసుకుంటా ఈవెన్ కార్ లో అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లేని విషయాలు పెద్దగా షేర్ చేసుకోను ఇంపార్టెంట్ లేని అంటే అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెసేజ్ వచ్చింది ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు అంటే ఇది జ్యోతికి చెప్పడం వల్ల జ్యోతికి ఏంటిది ఎందుకు నీకు మెసేజ్ పెడుతున్నారు బికాస్ ఐ డోంట్ నో నాకెందుకు మెసేజ్ పెడుతున్నా నాకు కూడా తెలియదు సమో నా డాన్స్ నచ్చుండొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా నచ్చుండొచ్చు పెద్ద నేనేమి సిక్స్ ఫీట్ లేను సిక్స్ ప్యాక్ లేదు నాకేమి బట్ ఐ డోంట్ నో వై దిల్ లైక్ మీ నాకు నాకు తెలిసి అయితే నా డాన్స్ వల్ల నేను అనుకుంటున్నా డాన్స్ రీల్స్ అయి చేస్తూ ఉంటాం కదా సో మేబీ దానివల్ల లైక్ చేసి ఉండొచ్చు అందుకని అడిగారు ఇది జ్యోతికి చెప్పి తనని డిస్టర్బ్ చేసి దీన్ని ఒక టాపిక్ గా తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈవెన్ ఇద్దరం కార్ లో వెళ్తూ కూడా సడన్ గా పక్క నుంచి ఒక అందమైన అమ్మాయి జీన్స్ వేసుకునే ఆటోమేటిక్ గా లుక్స్ అలా వెళ్ళిపోయి బా భలే ఉంది కదా అమ్మాయి అని నాతో షేర్ చేసుకుంటారు ఫిజిక్ భలే ఉంది కదా అలా మాట్లాడతారు ఈవెన్ శారీ ఎవరైనా కట్టుకున్నా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అమ్మాయి ఫిగర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది బాగుందని అన్ని ఓపెన్ గా షేర్ చేసుకుంటాను చెప్పేయడం బెటర్ అని ఏదైనా సర్లే ఆ పని అలా కొన్నిసార్లు ఫీల్ అవుతా కొన్నిసార్లు వదిలేస్తాను ఓకే బట్ ఇక్కడ రియల్ లైఫ్ లో లవ్ యూ టూ లో ఏది జరిగినా కానీ వైఫ్ కోచ్ చెప్తా చెప్తాను నేను గ్లిమ్స్ చూసి నాకు అదే అర్థమైంది ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయితో కలిసి వచ్చానని అని కూడా వైఫ్ తో చెప్తాను అలా రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా చెప్పావా జ్యోతితో ఎప్పుడు కలవలే కదా ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారు కదా అనవసరమైన చెప్పను అని అట్లేం లేదు బేసిక్ గా ఏంటంటే రియల్ లైఫ్ లో నాకు బేసిక్ గా జరగలేదు జరుగుతుందే లేదో తెలియదు నేను చెప్పలేను జరగచ్చు జరిగితే చెప్తా సో నాకు లవ్ యూ టూ లో మెయిన్ నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే సందీప్ బయటికి వెళ్ళి వేరే అమ్మాయితో చేసిన కూడా వచ్చి ఆ చేసిన విషయాన్ని వైఫ్ తో షేర్ చేసుకుంటాడు పిచ్చోళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు మరి అలాంటప్పుడు మీకు ప్రేమ పెళ్లి పిల్లలు ఎందుకు బయట బతుకొచ్చుగా ఎందుకు పిచ్చోళ్ళ పిల్లలు ఇంట్లో పిల్లలందరూ పిచ్చి వాళ్ళ మీ కోసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వదిలేసి మీరే లైఫ్ అనుకుంటూ మీ కోసం వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా మాతో అంత జెన్యున్ ఉంటారు బయటికి వెళ్ళి నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను దానికి ఒక జెన్యునిటీ అనే పేరు ఒప్పుకుంటాను అంటే సందీప్ జెన్యున్ గా ఒప్పుకుంటాను మీ ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారా ఇంట్లో గొడవాడుకున్నట్టు ఇక్కడ గొడవాడుకుంటున్నారు నేను జోక్ అనుకున్నాను ఇంత సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నా నువ్వు 
అది నిజమైనప్పటికీ ప్లీజ్ డోంట్ సే లైక్ దట్ ఒక అమ్మాయి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఒక వైఫ్ చెప్పు నేను కాదు ఏ అమ్మాయి యాక్సెప్ట్ చేయదు ఏ వైఫ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మనం అంత ఫాస్ట్ కల్చర్ లో లేమ్ సెంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో వాయిస్ దగ్గి అర్థమవుతుందా ప్లీజ్ వాయిస్ దగ్గి కూల్ కూల్ బి కూల్ ప్లీజ్ సి డోంట్ సే లైక్ దట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనం మూవీ చేసాము మూవీ గురించి మాట్లాడదాం డోంట్ సూర్య మీరు కూల్ గా ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా ఇలానే గొడవాడతారా ఇలానే కూల్ గా చేస్తే కూర్చోండి లేకపోతే ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై స్టూడియో సందీప్ ప్లీజ్ జెన్యున్ గా చేస్తే కూర్చుంటే తను కూర్చుంటుంది నో ప్రాబ్లం ప్లీజ్ నేను ఏదో రియల్ లైఫ్ లో అలా చేశారు కాబట్టి రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలా చెప్పమని నేను చెప్పలేదు ఏ వైఫ్ అయినా హట్ అవుతుంది అలా అయితే అది బ్రో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చెప్తా నేను బేసిక్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే సి జ్యోతి కూల్ ప్లీజ్ ద క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ సినిమాలో అలా జ్యోతి కూల్ 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 ప్లీజ్ జ్యోతి కూల్ ప్లీజ్ నేను కాదు బ్రో నేను కూడా ఏం చెప్తున్నానంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నాను తప్ప నేను పర్సనల్ గా ఇలా చేస్తానని చెప్పట్లే బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడన్నా అలా జరిగితే అన్న ఇప్పుడు దాకా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో నువ్వు నీ రియాలిటీ బయట పెట్టేసి అనవసరంగా హట్ చేయకు మేబీ నువ్వు చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం చేయలేదు లోపల నుంచి ఎప్పుడు చాలా బాగా చూసుకుంటా ఇట్స్ వెరీ లవ్లీ అండ్ నైస్ జెన్యున్ హస్బెండ్ ఇప్పటి వరకు ఈ మూవీలో డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా నేను హట్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకంటే సీన్స్లో కూడా తను అలాగే మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను ఎంత యాక్టర్ అయినప్పటికీ తను ఎంత కో ఆర్టిస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకో మేము రియల్ లైఫ్ కపుల్ అవ్వడం వల్లనే ఎందుకో చాలా ఏ వైఫ్ అయినా అనుకుంటుంది తన భర్త ఏం చెప్తారు రాముడై ఉండాలి అని కృష్ణుడు అనుకోవాలని ఏ వైఫ్ అనుకోదు మీ సందీప్ నువ్వు మేబీ కృష్ణుడు అయితే అయి ఉండొచ్చు బయట తన రియల్ లైఫ్ లో రాముడు లాగానే ఉండు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు దాకా కూడా అలాగే ఉన్నా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంటా కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇలా ఇలా జరుగుతుందేమో జరగచ్చు అని జస్ట్ అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ చూసారా దీన్ని చూసి దాన్ని కథకు తీసుకున్నారా రియల్ లైఫ్ లో మా డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి జరిగిన రియల్ స్టోరీ ఇది సో ఆ రియల్ స్టోరీస్ ని తీసుకొచ్చి ఒక సినిమా కదా అని రాసి చేసిన కథ లవ్ యూ టూ ఓకే అంటే ఎస్పెషల్లీ మిమ్మల్ని ఎందుకు అనుకున్నారు స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఎమోషన్స్ వచ్చాయి ఈ ఎమోషన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలోనే ఉంటుంది ఇదే నా పక్కన ఇప్పుడు జ్యోతి కాకుండా ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటే పెద్దగా ఫీల్ అవ్వదు నీ ఇష్టం నువ్వు చేసుకో అంటది అదే నేను కాబట్టి అంత ఫీల్ అవుతుంది సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రియల్ గా పెడితేనే ఈ క్యారెక్టర్స్ ఆ ఎమోషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పండుతాయని చెప్పి డైరెక్టర్ మా ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది బట్ స్క్రీన్ మీద ఇద్దరు ఎవ్వరికి వాళ్ళు కుమ్మే సార్ తగ్గలేదు కూడా థ్యాంక్ యూ అసలు నేను విన్నాను సింగిల్ టేక్ లో ఆ షాట్ అంతా అయిపోయింది అని కూడా అంటే ఇంట్లో అలానే ఉంటుందా తను కూడా లేకపోతే నువ్వు కూడా అలా కోపం వస్తే అట్లనే ఉంటది అంతే కోపం వస్తే కోపం వస్తే ఎవరైనా అంత నేను కూడా అంతే కోపం వస్తే అరుస్తా నేను కూడా గట్టిగా అరుస్తా నా వాయిస్ ఈ లెవెల్లో ఉండదు ఎక్కడో ఉండదు హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిపోతుంది నా వాయిస్ తను టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ ఇద్దరు కొట్టుకుంటాం ఎక్కువ బీపీ వస్తే కిడ్నీలు పోతాయి అంట నేను రీసెంట్ గా విన్నాను అందుకని నేను తగ్గించుకున్నాను సో కొట్లాడుకుంటాము ఇద్దరము బట్ మళ్ళీ అంతా ఫాస్ట్ గా కలిసిపోతాం ప్రొఫెషనల్ వైజ్ గా గొడవలు సేమ్ ఫీల్డ్ లో ఉండే సేమ్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ గురించి వర్క్ మీద చిన్న లైఫ్ లైఫ్ ఇలా అయితే టెంపుల్ రన్ అవు మా ఇద్దరిది మీ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ కదా సో మార్నింగ్ లేస్తే ఒక టెంపుల్ రన్ గేమ్ ఆడినట్టు ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఆ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ టాస్కింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి అక్కడ అందులో నాట్ ఓన్లీ కొరియోగ్రఫీ ఇప్పు
యాక్టర్గా కూడా మాకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా చాలా టఫ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేసు ఫీచర్ నేను ఈ సినిమా చూసి చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఈ అమ్మాయిలు ఎంత టాలెంట్ ఉందా ఇప్పుడు వరకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తుంది అనుకున్నాం స్టెప్లే బాగా వేస్తుంది అనుకున్నాం ఎంత బాగా యాక్టింగ్ చేస్తుంది ఏంటి మన దాంట్లో పెట్టుకుంటే బాగుండు అని అనుకుంటే వేరే సందీప్ కాకుండా ఎక్స్ వై జెడ్ ఎవరు చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది నేను అదే చెప్తున్నాను షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ బాగా చేయగలుగుతుంది ఆ సత్తా ఉంది తనలో సో ఇద్దరిలో ఎవరికి వచ్చినా సపరేట్గా ఓకే అండ్ ఇద్దరికి కలిసి వచ్చినా ఓకే బట్ నిజంగా చెప్తున్నా ఇద్దరికి కలిసి చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఓ సూపర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇద్దరు కలిసి చేసాం అనుకోకుండా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లాగా అట్లా నిజంగా రీల్లో చూసి చూసి ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ సిక్స్ కూడా నేను ఎక్కడో నేమ్స్ చూసాను మీ ఇద్దరు కప్పుల్లో ఈసారి ఆటా సందీప్ అండ్ జ్యోతి వెళ్తున్నారు అని నిజమా ఏమో ఇంకా తెలీదు అప్పుడే రివీల్ తెలియదు అమ్మో అక్కడ మీ ఇద్దరిని తట్టుకోవడం ఎవడ వల్ల కాదేమో కష్టమే ముఖ్యంగా నేను అంటే నేను చాలా సాఫ్ట్ కనబడతా కానీ సందీప్ మీద ఎవరిదైనా ఈగో వాళ్ళాలంటే ముందు నా మీద నేను అలా ఫీల్ అవుతాను నా హస్బెండ్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకు ఇంకా అంత సీరియస్ అయ్యా నా హస్బెండ్ అనే బయట ఎక్కడైనా కూడా తను ఎవరైనా టచ్ చేయాలంటే ముందు నా 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 నోరుకి తట్టుకోవాలి ఎందుకంటే నేను సందీప్ ఎవరైనా ఏదైనా అంటే తను జెన్యున్గా ఉంటాడు చాలా కష్టపడతాడు సో తనకి గమ్మున మాట అండం కానీ ఇలా అండం కానీ తెలీదు అందుకే నేను చాలా ఆయన జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఇలా ఉంటే నేనే ముందు వెళ్ళిపోతాను బోల్డ్ అనమాట ఇంటి పోతే టార్చర్ చేస్తుందిరా రోజుకి ఇన్ని మిస్డ్ కాల్స్ ఇస్తుందిరా బా టార్చర్ చేస్తుంది అనుకుంటారు కదా అది టార్చర్ కాదు మీ మీద ఉన్న ఒక పిచ్చి ప్రేమ పిచ్చి ప్రేమ దాన్ని నమ్ము నమ్మాలి తప్పదు ఎప్పుడు రిలీజ్ అనుకుంటున్నా సందీప్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ ఓకే ఓటీటీకి ఓటీటీ డిజిటల్ ఆల్ డిజిటల్ ఆల్ డిజిటల్ అమెజాన్ ప్రైమ్ హంగామా ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ చాలా ఎయిర్టెల్ డిష్లో వస్తుంది అన్నిటిలో వస్తుంది సో టూ అవర్సా టూ అవర్స్ మూవీ అంటే ఏమైనా మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా ఈ మూవీతో మెసేజా అసలు సినిమా క్లైమాక్స్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు చాలా అంటే ఒక ట్విస్ట్ అనమాట పోతాడు అయింది పులిరాజ అదే ట్విస్ట్ అది జూన్ సిక్స్టీన్త్ చూడాలి బట్ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ ఓకే ఖచ్చితంగా సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వద్దు అని చెప్పకూడదు ఈ సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఇన్స్పైర్ అయితే క్లైమాక్స్ అర్థం అవుతుంది ఓకే అంటే ఎస్పెషల్లీ నాకు నచ్చి నేను ఒక లైన్ అయితే చూశాను పెళ్లి తర్వాత కూడా వేరే అమ్మాయితో లివింగ్ రిలేషన్ పెట్టుకోవచ్చు లవ్ చేయొచ్చు లవ్ చేయొచ్చు అమ్మాయి కూడా చేయొచ్చు అనే చూపించారా దీంట్లో లేదు కేవలం అబ్బాయికి ఎందుకు చూపించారు అదే ఈక్వాలిటీ అంటారు కదా ఇద్దరికి ఉండాలి కదా అది నెక్స్ట్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ లో ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలా చేద్దాం అసలు అబ్బాయిని కాదు ఈసారి అమ్మాయి వేపు పెడదాం ఇదంతా అని డైరెక్టర్ అన్నాడు నాతో సేమ్ సూర్య క్యారెక్టర్ అనే అమ్మాయి టర్న్ చేసేస్తే అమ్మాయికే ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు అమ్మాయి ఆ హస్బెండ్తో వచ్చి చెప్తా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడే వాటితో వెళ్ళి పని బెడ్ షేర్ చేసుకున్నానని అనుభవ పని చేసే చెప్తుంది అంటే ఆలో ఆలోచనలు డైరెక్టర్స్ బీసీ సెంటర్ అమ్మా ఇక్కడ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్కి ఏ సెంటర్ మన బీసీ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ సో అట్లా సో అది నెక్స్ట్ ఉంది అనమాట పార్ట్ టూ ఉంది అది లవ్ యూ టూ లో మేబీ లవ్ యూ త్రీ అని పెడతాడేమో ఇద్దరితో ఉంటుంది ఇది లవ్ యూ టూ కూడా బేస్ అంటే వైఫ్ కి ఇద్దరితో ఉంటే ఓకే హస్బెండ్ కాకుండా వైఫ్ కి ఇద్దరితో ఉంటది అన్నమాట బేసికల్ లవ్ యూ టూ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ లవ్ యూ టూ సో మా లైఫ్ గారి వన్ ఆఫ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తన లైఫ్ లో తన జరిగిన దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ ఆ పర్సన్ కూడా మాకు తెలుసు సో ట్రూ గా ఇలా ఉన్నారు రిలీజ్ అయ్యారా వాట్ ఇస్ లైఫ్ అంటే ఏమ అర్థమైపోయింది ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఇద్దరికి మా ఇద్దరికి నా అంటే ఎలా అంటే మా డైరెక్టర్ చెప్పిన డైలాగ్స్ కి కథ చెప్పిన చెప్పే స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పుడు నిజమే కదా నిజమే కదా పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమ పుట్టదు అని ఎక్కడ రూల్ లేదు కదా పుట్టచ్చు పుట్టచ్చు 
తప్పు లేదు నేను పుట్టింది అందరూ చెప్పమాక మళ్ళీ ఓకేనా అని అనిపించింది సో జ్యోతి జీవుడు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అది వస్తుంది ఏమన్నా చెప్తాడు రియాలిటీ ఏం లేదు రియాలిటీకి వచ్చేస్తే ఒక్కసారి మనము రియాలిటీలో ఇది తప్పు కాదు ఒక దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే అంటే ఇంట్లో నరకం బయట సుఖం సుఖంలోకే వెళ్తాడు గానీ నరకంలోకి రాడు గా ఓకే అంటే ఇంట్లో పిల్లలు అందరి దగ్గర నరకం అంటారు వేసుకోండి మా ఆయనకి కామెంట్ బాక్సుల్లో వేసుకోండి మన పిల్లలు మన ఆడ మహి మహిళా మహిళని ఇంట్లో పెళ్ళాలు అందరి దగ్గరకు వస్తే మొగుళ్ళకి నరకం అంట మీరు వేసుకోండి నేనేం ఫీల్ అవ్వను ఈ మా వారికి కామెంట్ బాక్సులో మీరు జ్యోతి సో అంటే ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే అని అన్నా అందుకనే ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే తప్పు లేదు అని అంటున్నా బట్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు ఇక ఇంకా జీవితంలో ఇప్పుడు నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు హస్బెండ్ ఫుల్ తాగుబోతు పొద్దున్న లేస్తే వచ్చి తాగు పొద్దున్న నుంచి తాగుతూ తూలుతూ ఇంట్లో పడుకుంటున్నాడు వైఫ్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎట్లా ఉండాలి ఎవరితో ఉండాలి ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి తన బాధలు కష్టాలు సుఖాలు అన్ని అప్పుడు ఇంకొకళ్ళు లవ్ చేయడం తప్ప కాదా తప్పలేదు తప్పలేదు కదా ఇది నా పాయింట్ గ్రేట్ గ్రేట్ హస్బెండ్ ఎస్ సో జ్యోతి సందీప్ ఏదన్నా కానీ ఓపెన్గా మాట్లాడతారు ఒకటి షేర్ చేసుకున్నారు లైఫ్లో కూడా ఎవరికి షేర్ చేసుకుంది ఒకటి షేర్ చేసుకున్నా కెమెరా ముందు అని చెప్పాడు అలా సందీప్ కూడా షేర్ చేసుకోకుండా నీ లైఫ్లో నువ్వు తీసుకున్న ఒక మంచి డిసిషన్ కావచ్చు లేకపోతే శాడ్ డిసిషన్ కావచ్చు ఎందుకు తీసుకున్నాను అనిపించిన డిసిషన్ అంటే నీ లైఫ్లో ఏమైనా ఉందా ఇప్పటివరకు సందీప్ కూడా చెప్పండి ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ రీసెంట్గా ఒక షోలో కూడా నేను చెప్పినట్టున్నాను ఒక్కటే తనకి దగ్గర నాకు కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది తనతో లవ్లో పడిపోయాను మ్యారేజ్ అయింది నాకు ఇష్టమైన డాన్స్ని నేను తను ఆగిపోమన్నాడు నేను ఆగిపోయాను బాబు పుట్టాడు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను గెట్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకున్నాను దానికి నేను చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవనివ్వండి రిక్వెస్ట్ అవనివ్వండి ఏదైనా కూడా సో ఇప్పుడిప్పుడే నాకు ఒక లాక్డౌన్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ సో నేను మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అయ్యి తనతో ముందుకు వెళ్తున్నాను టుగెదర్ డాన్స్ అంటే అంత ఇష్టం డాన్స్ అంటే అంత ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మంచి డాన్స్ రావాలి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా సో మన దగ్గర ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి వాళ్ళ డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకోలేరు అమ్మాయి పుట్టినప్పటి నుంచి పక్కన వాళ్ళే వాళ్ళని జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఏజ్లో ఇలా ఒక ఏజ్లో ఇలాగా సో వాళ్ళకంటూ ఏ డ్రీమ్స్ ఉండకూడదు అమ్మాయి అంటే పెళ్ళైపోవాలి పిల్లల్ని కనేయాలి హస్బెండ్ని చూసుకోవాలి ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి అలా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టేస్తారు కానీ వాళ్ళ మనసులో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అని చాలామంది హస్బెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా అడగలేకపోతున్నారు సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు సో అలాంటి టైంలో టచ్ వుడ్ మంచిగా ఇద్దరం టుగెదర్ గెట్ బ్యాక్ అయ్యాను ఫిజికల్గా ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతున్నా ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీ నాకు ఇప్పుడు లేదు ఉండదు హెల్త్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి ఇంకా కష్టపడుతున్నా ఒక కసి తన పక్కన నెగ్గాలి అన్న ఒక పిచ్చి ప్యాషన్తో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా నాకు నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను తనకి ఈజీ అవ్వచ్చు డాన్స్ చేయడం బట్ నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అలాంటి టైంలో మళ్ళీ అంత బాగుంది ఇప్పుడు మీ లాంటి వాళ్ళందరూ చూసి ఎంత బాగా చేస్తున్నారు ఇద్దరు అనుకున్న టైంకి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక బాబోయినా ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేయవా ఇక్కడితో ఆగిపోతావా ఒకరికొకరు ఉండాలి అది నిజమే అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కానీ అది టైం కాదు బికాజ్ ఐమ్ ఏ డాన్సర్ ఐమ్ ఏ కొరియోగ్రాఫర్ నాకు ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత నేను గెట్ బ్యాక్ అవ్వడానికి ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ ఇష్టంతో కానాలండి పిల్లల్ని కంటే ప్రేమతో ఇష్టంతో మదర్ బేబీ దగ్గర ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా స్పెండ్ చేయాలి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదో కన్నామా కేటేకర్కి వదిలేసామా అది తప్పు ఒక మదర్ ఒక బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిందంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నా మా ఫస్ట్ బాబు పుట్టినప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ నేను వాడితోనే ఉన్నాను సో వాడికంటూ కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత 
నేను మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను సో ఆ విషయంలో నేను సందీప్ దగ్గర చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చాలా రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ నాన్న ప్లీజ్ ఇప్పుడు తనకి ఇష్టం యాక్చువల్గా పాపం నేను లైఫ్లో తనకి ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే కొన్ని ఇయర్స్లో ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఐ డూ దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే బట్ తనకి పాప అంటే చాలా ఇష్టం చాలాసార్లు అడుగుతాడు నాకు ఒక బేబీ కావాలి బేబీ కావాలని ఖచ్చితంగా కొంచెం నా డ్రీమ్స్ని రీచ్ అయ్యే వరకు రీచ్ అయ్యి తర్వాత ఖచ్చితంగా తనకి నేను ఒక మంచి పాపని కనివ్వాలనేది నా డ్రీమ్ అంటే మిడిల్లో కన్సీవ్ అయితే అబోషన్ చేయించు లేదు అవను అంటే మేము ఇద్దరం కెరియర్ మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే నువ్వు అన్న ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ బేబీకి వచ్చినప్పుడు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను నేను అంటే నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ఇలాంటి ప్లానింగ్స్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మదర్ సైడ్ నుంచి ప్రెషర్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను ఫేర్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేశాను నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది టైం చిన్నప్పటి నుంచి నేను అందరి కోసం సాక్రిఫైస్ చేశానండి చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ వాళ్ళ కోసము డాన్స్ వద్దు ఇండస్ట్రీ వద్దు పెళ్లి చేసుకోమంటే హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకున్నాను హస్బెండ్ మాట కోసం నాకు నువ్వు ఫ్యామిలీలో ఒక అమ్మాయిలాగా ఉండాలి ఇదంతా వద్దు అనుకున్నప్పుడు తన కోసం నేను నా డాన్స్ని వదులుకున్నాను ఇప్పుడు తనంతటా తను తెలుసుకొని అవును కదా తనకి కూడా నాకు ఎలాంటి ప్యాషన్ తనది కూడా ప్యాషనే కదా అని తను రియలైజ్ అయ్యి నా చేయి పట్టుకొని ముందుకు నడిపించే టైంలో మళ్ళీ సొసైటీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏ వర్క్ అయినా చేయొచ్చు అండి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయినా ఏదైనా ఈజీ కానీ డాన్స్ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి కొరియోగ్రఫీ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అది మీరు మాట్లాడడం చాలా ఈజీ ఈజీగా మాట్లాడేస్తారు కానీ ఇంట్లో మెయింటైన్ చేయాలి బయటికి వెళ్ళాలి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి కొరియోగ్రఫీ ఫీల్డ్లో మల్టీటాస్కింగ్ చేయాలి అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఒక టెక్నీషియన్గా వర్క్ చేయాలి టైమింగ్స్ ఉండవు జాబ్ అంటే సిక్స్ టు సిక్స్ వెళ్తారు ఒక ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ పెట్టుకుంటారు బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనకి టైమింగ్స్ ఉండవు అర్ధరాత్రులు పని చేస్తాము మార్నింగ్స్ పని చేస్తాము ఫుడ్ ఉండదు ఏది ఉండదు అలాంటి టైంలో నేను హ్యాండిల్ చేయలేను నా డ్రీమ్స్ని రీచ్ అవ్వాలి తనతో పాటు అనే ఒక దాంతో నేను సందీప్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సందీప్ కూడా నాకు ఫుల్ ధైర్యం ఇచ్చాడు నీ డ్రీమ్స్ని రీచ్ అయ్యాకే విల్ ప్లాన్ నో ప్రాబ్లం నువ్వు దీన్ని స్ట్రెస్గా తీసుకొని ఎవరో ఏదో అంటున్నారని కాదు నీ డెసిషన్ నీది నీకు హ్యాపీగా ఎప్పుడు నువ్వు డ్రీమ్స్ రీచ్ అవ్వాలనుకున్నావు రీచ్ అయ్యి దెన్ విల్ ప్లాన్ అన్నీ బాగుంటే దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇస్తాడు లేదు అంటే ఇంకా అని అలా ఒక ప్లానింగ్ ఆ ఒక విషయంలో సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో నేను చాలా బయట స్ట్రగుల్స్ చాలా ఎమోషనల్ అవుతాను అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఈ ఒక్క ఫీల్ కాకపోతే మేబీ నా ఇద్దరు కాదు ముగ్గురైనా ఏదైనా బట్ నేను ఒక బాబుని కనిన తర్వాత నా హెల్త్ అనేది చాలా చేంజ్ అవుతుంది ఒకప్పుడు ఉన్నట్టుగా నేను లేను ఇది పైకి కనిపిస్తున్నాను ఏదో డాన్స్ మీద ఇష్టంతో మొండిగా చేస్తున్నాను కానీ ఇన్ సైడ్ నాలో ఎంత హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనేవి ఓన్లీ నాకు తెలుసు నా హస్బెండ్కి తెలుసు సో అదొక్కటి ఈజీగా మాట్లాడతారు హీరోయిన్స్ చూసావా వాళ్ళు గెట్ బ్యాక్ అయ్యారు అంటే ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు అన్నీ ఉండొచ్చు బట్ అందరికీ అన్నీ జరగాలని లేవు కదండి ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురిని కనేసారు వాళ్ళు మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అయ్యారంటే కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో కొన్ని వా ప్రెషర్స్ వల్ల కొంతమందికి సెట్ అవ్వకపోవచ్చు ఒకరికి సెట్ అయినట్టు ఒకరికి సెట్ అవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తాను సో నాకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు సో కాబట్టి నేను ఆ ధైర్యం చేయట్లేదు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన గాడ్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే నా బాబు హ్యాపీగా వాడు వాడు పుట్టిన తర్వాత మా రిలేషన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది సో లేఖన్ వాడి పేరు ఇప్పుడు కూడా ఎంత వర్క్ చేసినా ఇంటికి వెళ్ళి వాడి ఫేస్ చూడగానే ఇద్దరం కాసేపు ఆడితే బయట ఎగిరిన మా బాడీ పెయిన్స్ అన్నీ మేము మర్చిపోతాం అట్లా ఆ ఒక్కటి నేను ఎప్పుడో సందీప్కి కన్వే చేయాలనుకున్న చాలా విధాలుగా కన్వే చేయాలనుకున్నాను సందీప్ చాలా లేటుగా అర్థం చేసుకున్నాడు నా పెయిన్ని అంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కదా జ్యోతికి మంచి టాలెంట్ ఉంది నువ్వు ఎంకరేజ్ చేయి అది ఇది అని సో సందీప్ కూడా లేటుగా అర్థం చేసుకున్నాడు అది సందీప్ ఆ షో ద్వారా తెలిసింది కదా నీకు కూడా అప్పుడు వరకు తెలియదు అప్పుడు వరకు తెలియదు నాకు ఏంటి ఫీలింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎమోషనల్ అయ్యింది చాలా ఏడ్చా నేను ఓకే చాలా ఏడ్చా పట్టుకోలేకపోయా అంటే బేసిక్గా నేను చాలా సెన్సిటివ్ బయటికి చాలా రఫ్గా కనబడతాను నేను కానీ చాలా సెన్సిటివ్ అదే 
బయటకు రఫ్గా కనిపించేవాళ్ళు సెన్సిటివ్గా ఉంటారు సెన్సిటివ్ కనిపించేవాళ్ళు చాలా రఫ్గా ఉంటారు కదా చాలా హర్ట్ అయిపోయాను నేను హర్ట్ అయిపోయి ఏంటి అని నా మైండ్లో ఏముందంటే జ్యోతి చెప్పిన దాంట్లో ప్రతి ఒక బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఆ బేబీకి కేర్ తీసుకోవాలి యాజ్ అ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ సమ్ వన్ షుడ్ బి దేర్ ఎందుకంటే పిల్లలకి చిన్నప్పుడు మనం ఏబిసిడీలు కానీ వాళ్ళకి నేర్పించే బేసిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేసిక్స్ తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తేనే వాళ్ళ లైఫ్ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జ్యోతిని నేను ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టాప్ చేశా దెన్ స్లోలీ తను అడిగింది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తను అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఐ షుడ్ గివ్ హర్ బెస్ట్ జ్యోతికి ఏదైనా బెస్ట్ ఇవ్వాలి తను ఎంచుకున్న రూట్ కరెక్ట్ కాదు తను వెళ్తున్న రూట్ కరెక్ట్ కాదు షీ డిజర్వ్స్ మోర్ అని నాకు తెలుసు కానీ నేను మేబీ కన్వే చేసిన జ్యోతి కన్వే చేసిన విధానం రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు అంటే నా వాయిస్ పెంచి చెప్పడమా గట్టిగా అరవడమా చెప్పడం వల్ల తనకు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ బట్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే షీ డిజర్వ్స్ మోర్ అని తన్ని స్లోగా ఒక రైట్ రూట్ కరెక్ట్గా ఒక రూట్లో పెట్టారు జ్యోతిని యూ క్యాన్ డూ దిస్ అండ్ యూ డిజర్వ్ దిస్ అని స్లోగా తీసుకెళ్ళాను తనని ఎందుకంటే ఒక ఫాదర్ తర్వాత హస్బెండే ఫాదర్ ఒక మదర్ తర్వాత వైఫ్ ఇస్ మనకి ఒక సెకండ్ మదర్ లాగా సో చేయి పట్టుకుని కరెక్ట్గా ఫాదర్ అన్నప్పుడు రైట్గా స్ట్రైట్గా తీసుకెళ్ళాలిగా మనం ఉంటుంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో కదా సో మధ్యలో ముళ్ళు ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి అవి తొక్కకూడదు తొక్కకుండా జాగ్రత్తగా చేయి పట్టుకుని ఒక ఫాదర్ లాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళా దిస్ ఈజ్ వాట్ అందుకనే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఈ సీరియల్స్ అట్లా కాదు నాన్న యు డిజర్వ్ మచ్ నువ్వు సినిమా చేయాలి నువ్వు నువ్వు సినిమా ఫేజ్ ఉన్న అమ్మాయివి సో నీ టాలెంట్ సినిమాకి రావాలి తప్ప సీరియల్స్ దాంట్లో ఆగిపోకూడదు నీది అది కాదు రేంజ్ అని చెప్పి అనుకోకుండా మాకు అవకాశం రావడం అమెరికా నుంచి ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేయడం అట్లా అనుకోకుండా జరగడం లవ్ యూ టూ చేయడం సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అవ్వ అంటే అంతవరకు ఎప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన దాన్ని స్లోగా స్టడీగా తీసుకొచ్చి ఈ రోజుకి సక్సెస్ చేసుకుంటాం అన్ని అదే ఈ టైంలో అన్ని బాగున్నాయి అన్ని బాగున్నాయి అన్ని అనుకునే టైంలో మళ్ళీ అబ్బాయిలకి అసలు బ్రేక్ అనేది ఉండదండి వాడికి ఎవ్వరు అడ్డు చెప్పరు వాడు ఏదైనా కూడా ఆ వాడు మగవాడు అంటారు ఒక్క అమ్మాయి తన డ్రీమ్స్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే ప్రతిది మెచ్యూర్డ్ ఫంక్షన్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ వరకు ప్రతిది బ్రేకప్ బ్రేకప్ అదొక్కటి నాకు బాధ అందరూ అట్లా అనుకుంటారు అందరూ అట్లా అనుకుంటే సందీప్ ఎందుకు అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీస్ లో చాలా మంది రిలేటివ్స్ చూస్తున్నాను నేను అట్లా ఇప్పుడు నా జనరేషన్ లాగా నా నెక్స్ట్ మా ఒక టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వాళ్ళకు లేదు మాది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంతా మారిపోయింది జస్ట్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అయ్యాం ఫాస్ట్ అయ్యారు సో అదొక్క జనరేషన్ దగ్గర కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది కానీ తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే వేరే లెవెల్ లెవెల్లో ఇప్పుడు నుంచి అయితే ఇంకా అసలు సార్ ఇప్పటికీ హస్బెండ్ ఎంత ఈక్వాలిటీ ఉన్నా కొంచెం హస్బెండ్ అంటే వైఫ్ తగ్గాలి తగ్గితేనే బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎండి ఎలా మాట్లాడుతుంది బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఐ మీన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈక్వాలిటీ 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 అని ఎక్కువ వచ్చేసింది కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కొంచెం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎంత ఈక్వల్ అయినా ఆ కొంచెం కొంచెం హస్బెండ్ అనే వారి దగ్గర కొంచెం పెళ్ళం వంద శాతం కాదు ఒక్క ఐదు శాతం తగ్గితేనే ఆ రిలేషన్ హెల్దీగా ఉంటుందని మేము నమ్ముతాం సో లవ్ టూ సెట్స్కి వెళ్ళే లోపు సందీప్కి ఒక మంచి పాపని సెట్స్కి ఏ సందీప్ అంత ఇష్టం ఆ పాప అంటే చాలా ఇష్టం పాప ఎవరికైనా పుట్టిందంటే నేను చాలా దే ఆర్ బ్లెస్డ్ అనుకుంటాను అసలు అక్కడికి నేను కూడా పాప నాకు పాప చాలా గ్రేట్ మచ్ బ్లెస్సింగ్స్ మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలు పుట్టిన వాళ్ళనే ఇంటికి తెచ్చేసుకుంటాం మంచిగా అమ్మాయి తెచ్చుకుని వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా గోల్డ్ కొండము ఏ చిన్న అమ్మాయి ఫంక్షన్ ఉన్నా మా దగ్గర ఉంటాడు కదా సీను తన రైట్ హ్యాండ్ అందరికి తెలుసు సందీప్ అంటే శ్రీనివాస్ అని 
వాడికి పాప పుట్టింది సో వాడి పాప అంటే మాకు ఇంకా ఇంట్లో పండగ వా ఎప్పుడు ఫ్రీ దొరికినా పాపని తెచ్చేసుకొని ఆడుకుంటూ అంత ఇష్టం పాప అంటే సూపర్ తొందరగా ఇంట్లో ఒక పాప రావాలి యాజ్యుజువల్గా మీ ఇద్దరు మళ్ళీ బిజీ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ అండ్ లవ్ యూ టూ నిజంగా మంచి నేమ్ తీసుకొస్తుంది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఒక టాక్ ఉంది మీ ఇద్దరి మీద చాలా బాగా చేశారు అనేది మీకన్నా జ్యోతి ఇంకా బాగా చేసింది అని ఒక టాక్ ఉంది జ్యోతి నాకు తెలిసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది సో రీసెంట్ గా సేవ్ ద టైకర్స్ లో మన సుజాత వెళ్ళిపోయిందో సో అంటే ఈ అమ్మాయిలు ఈ యాంగిల్ ఉందని తెలియదు ఎవరికి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది దాకా అలాంటిది జ్యోతికి కూడా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చిందా తెలియదు ఇంత టాలెంట్ ఉందా అని కేవలం ఆడగలరు అనుకున్నారు కానీ ఇలా కూడా చేయగలరా అని ప్రూవ్ చేసింది సో నాకు తెలిసి కొరియోగ్రాఫర్స్ లో ఒక మంచి యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ వచ్చిందంటే అది నువ్వే మళ్ళీ అండ్ ఇది కూడా కొరియోగ్రాఫర్స్ లో తెలుగులో ఫస్ట్ టైం హీరోగా చేసింది నేనే ఎవరు లేరు ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ప్రభుదేవ మాస్టర్ లారెన్స్ మాస్టర్ వీళ్ళంతా తమిళ ఇండస్ట్రీ బట్ యాజ్ తెలుగు స్ట్రైట్ గా నేనే ఫస్ట్ సాంబా ఆర్టికల్స్ అని సో నెక్స్ట్ జానీ మాస్టర్ రాబోతున్నాడు అనుకుంటాను నెక్స్ట్ జానీ మాస్టర్ ఓకే సో ఇది జూన్ సిక్స్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు లాస్ట్ గా ఆడియన్స్ కి చెప్పు లవ్ యూ టూ జూన్ సిక్స్టీన్త్ మా లవ్ యూ టూ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ చాలా గుడ్ మెసేజ్ అండ్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫిలిం షూట్ చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ మీ ఓటీటీస్లో అన్నీ వాచ్ చేసి మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీ కామెంట్ని షేర్ చేయండి ఎస్ సో ఫ్రైడే హ్యాపీగా మీ ఇంట్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అయినా ఎలాంటి వాళ్ళైనా హ్యాపీగా మా మూవీ పెట్టుకొని చూడండి మీ మధ్య ఉన్న కాస్త ఓ కోస్తో హస్బెండ్ పైన అనుమానం కావండి పెళ్ళ మీద అనుమానం కానీ సో మీ మధ్య మ్యాక్సిమం ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత వాట్ ఈజ్ లస్ట్ వాట్ ఈజ్ లవ్ ఈ రెండింటి మధ్య మీకు క్లారిటీ అనేది పక్కా వస్తుంది సో జూన్ సిక్స్టీన్త్ రోజు తప్పకుండా మా మూవీ చూడండి సో జూన్ సిక్స్టీన్త్ తర్వాత చాలా షేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మూవీ గురించి మళ్ళీ మనం కూర్చున్నాం దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్ టైప్ సో విష్ గుడ్ లక్ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ రోషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ లక్ విష్ గుడ్ లక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ